আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স বিডিএন এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেলে আজ আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব করোনা মানেই মৃত্যু নয় বাঁচতে হলে জানতে হয় বই মেলায় আলোচিত লেখক আরিফ আজাদের করোনা ভাইরাস নিয়ে লেখা নিজের ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার দিয়েছেন জনপ্রিয় ইসলামী বক্তা মাওলানা মিজানুর রহমান আজাদ তার এই ফেসবুক স্ট্যাটাসটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে তাই পুরো বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে বিডিএন এন্টারটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকার অনুরোধ রইল এর আগে বলে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন তাহলে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে লেখক আরিফ আজাদের দেয়া করোনা ভাইরাস নিয়ে লেখা সে আলোচিত স্ট্যাটাসটি বিডিএন এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেলে হুবহু তুলে ধরা হলো করোনা মানে মৃত্যু নয় বাঁচতে হলে জানতে হয় দেশি বিদেশি মিডিয়া হাউসগুলোকে গত মাস দেড়েক ধরে খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি দেশীয় মিডিয়া হাউসের কথা অবশ্য ধর্তব্যের বাইরে কারণ এদের নিউজগুলোর মাঝে কোনো সৃজনশীলতা নেই নেই নিজস্ব রিচার্জ ডাটা এরা যেখানে যা পায় তাই অনুবাদ করে ছেড়ে দেয় তাই গ্লোবাল সিরিয়াস ইস্যুতে সচেতন ব্যক্তি মাত্রই বিদেশি মিডিয়া হাউসগুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু করোনা ইস্যুতে এই বিদেশি মিডিয়া বিশেষ করে আমেরিকান মিডিয়াগুলোকে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে আমার কাছে তারা সারাদিন করোনাকে তাদের লিড নিউজ হিসেবে দেখাচ্ছে খবরের পাতা থেকে জিনিসটা সরাচ্ছেই না একদম বিশ্বের কোনো প্রান্ত থেকে যদি করোনাতে কোনো একটা মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলে দিচ্ছে লিড নিউজে মিডিয়াগুলো করোনায় মৃতের সংখ্যা হাইলাইট করছে বলে আমি বিরোধিতা করছি না কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল করোনায় আক্রান্ত হাজার হাজার লোক প্রতিদিন সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরছে এই নিউজটা লিড নিউজ হিসেবে দেখাচ্ছে না আমেরিকান মিডিয়াগুলো বিশেষ করে সিএনএন ওয়াশিংটন পোস্ট নিউইয়র্ক টাইমস এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হার দুই পার্সেন্টের কাছাকাছি এই দুই পার্সেন্টের পাশে আমি ইচ্ছে করলে মাত্র শব্দ যোগ করতে পারতাম কিন্তু করিনি আমার কাছে একটা প্রাণের মূল্য অনেক কিন্তু ব্যাপার হলো এই যে হাজার হাজার মানুষ করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরছে এটা কোনো মানুষকে জানানো হচ্ছে না আরেকটা ইন্টারেস্টিং ডাটা শেয়ার করি করোনা নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি হইচই করছে আমেরিকান মিডিয়া হাউসগুলোই মুহূর্তেও মুহুমুহু শব্দ সাপাচ্ছে তারা করোনা নিয়ে এতে করে সারা পৃথিবীতে একটা প্যানিক ছড়িয়ে পড়েছে ভালোভাবে যে করোনা ধরলে বুঝি আর রক্ষে নেই অথচ করোনায় মৃতের সংখ্যার পাশাপাশি আমাদের যদি সুস্থ হয়ে ওঠার ডাটাও মিডিয়া জানত তাহলে বোধ করি মানুষ এভাবে প্যানিকড হয়ে পড়ত না মানুষ এখন ভাবছে করোনা মানেই মৃত্যু কিন্তু এই ফি বছর খোদ আমেরিকাতেই নর্মাল ফ্লুতে মারা গেছে বিশ হাজারের মতো মানুষ একেবারে টাটকা খবর কিন্তু নর্মাল ফ্লু মানে বুঝছেন তো এই যে জ্বর সর্দি কাশি ইত্যাদিতে দেখুন এই নর্মাল ফ্লু এর জন্য দুনিয়ায় হাজার রকমের প্রতিষেধক মজুদ আছে আছে বাহারি রকমের চিকিৎসা এত কিছু থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার মতন দেশে এই ফ্লুতে মারা গেছে বিশ হাজারের অধিক মানুষ পুরো বিশ্বে হিসাব যে কি তা তো বলার বাইরে অথচ যে করোনাকে নিয়ে এত হইচই মিডিয়া করছে সেই করোনা এখন পর্যন্ত মারা গেছে দু হাজারের মতো এই করোনার কিন্তু কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি কোনো প্রতিষেধক না থেকেও এতে মারা গেছে দুই হাজার আর হাজার রকমের প্রতিষেধক মজুদ থাকার পরও নর্মাল ফ্লুতে আমেরিকায় নাই হয়ে গেছে বিশ হাজার তাহলে কোনটাকে বেশি ডেঞ্জারাস মনে হচ্ছে ডাটানুসারে কিন্তু দেখুন আমেরিকার মিডিয়া এটা নিয়ে কোনো বাতচিক করছে না তারা সারা দিন ওই এক করোনা নিয়ে আছে এখানে কি তাহলে কোনো গেম চলছে আমি জানি না করোনা আর মৃত্যু শব্দ দুটো শুনতে শুনতে আপনি নিশ্চয় ভয়ে কুকরে আছেন না তাহলে আপনাকে কয়েকটা আসার কথা শোনাই হয়তো আপনার ভয়টা চলে যাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন এখন পর্যন্ত করোনাতে কোনো শিশুর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়নি শিশু মানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে শূন্য থেকে নয় বছরে কোনো শিশুর মৃত্যুর ঘটনা দুনিয়ার কোথাও ঘটেনি তাই আপনার বাচ্চার ব্যাপারে বেশি ভয় পাওয়ার দরকার নেই তবে সতর্ক থাকতে হবে অবশ্যই দশ থেকে উনিশ বছরে একজনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত তবে অনেকের মতে সেটাও রহস্যজনক আদৌ করোনায় কিনা তা পুরোপুরি ভাবে নিশ্চিত নয় করোনায় আক্রান্ত সত্তর হাজার মানুষের উপরে একটা স্টাডি হয়েছে যেখানে দেখা গেছে একাশি পার্সেন্ট মানুষের সর্দি কাশি হচ্ছে করোনার ফলে আবার সেরেও যাচ্ছে সুতরাং বিশ্বাস রাখুন আপনার আমার যদি করোনা হয়ে থাকে সাধারণ জ্বর সর্দির মতো তা আবার সেরেও যাবে ইনশাল্লাহ আশা করি বাঁচুন ভালো থাকবেন আশা নিয়ে বাঁচুন ভালো থাকবেন
ডাটানুসারে করোনায় যারা মারা গিয়েছে তাদের ৫০ ভাগের বয়স সত্তর বছরের উর্ধ্বে আর তিরিশ পার্সেন্টের বয়স ষাট থেকে উনসত্তর এর মধ্যে মানে আশি পার্সেন্ট লোক মারা গেল বা যাচ্ছে তাদের গড় বয়স ষাট থেকে সত্তর এর উর্ধ্বে আরো স্পষ্ট ভাবে করোনায় বুড়োরাই মারা যাচ্ছে সবচাইতে বেশি না ভয় পাওয়ার কারণ নেই বুড়ো হলেই যে করোনায় ধপাস করে মারা পড়ছে তা কিন্তু নয় রিসার্চে দেখা গেছে বুড়োদের মধ্যে করোনায় যারা মারা যাচ্ছে তারা প্রায় সবাই আগে থেকে কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত যেমন ডায়াবেটিস হার্টের রোগ অ্যাজমা লিভার ইত্যাদি সব ডাটাকে একত্র করলে যা সারমর্ম দাঁড়ায় তা হলো সুস্থ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের বেশি তাদের ক্ষেত্রে করোনায় মারা যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ তাই আশাহত হবেন না মনে জোর রাখুন গত দুই দিন ধরে আমার নিজেরও হালকা হালকা গা গরম মাঝে মাঝে মনে হলো আমাকে বুঝি করোনায় পেয়ে গেল তো আমি যদি এই ফ্যাক্টর গুলো সম্পর্কে না জানতাম আমি কি ভাবতাম জানেন আমি ভাবতাম আমরা যদি সত্যি সত্যি করোনা ধরা পড়ে তাহলে সেদিন আমি আর বাসায় ফিরবো না আমার মাধ্যমে আমার মা স্ত্রী সন্তান আক্রান্ত হবে আমি এটা ভাবতেই পারি না তো কি করব তাহলে কক্সবাজারের দিকে চলে যাব কিংবা কোনো নির্জন পাহাড়ি অঞ্চলে বাসায় কোনোভাবে ব্যাংকের কার্ডটা পাঠিয়ে বলবো বেঁচে থাকলে দেখা হবে তো বাঁচলে তো ফিরব যদি না বাঁচি সম্ভবত আমার লাশটাও খুঁজে পাবে না আমার পরিবার এই ভাবনাগুলো কোথ থেকে আসতো জানেন প্যানিক থেকে প্যানিক এত ভয়ানক জিনিস তাই ভাইয়ারা প্যানিক হবেন না স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন কিন্তু অতি অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে এই যে বিশাল একটা লেখা পড়লেন এ লেখা সারমর্ম কি আমি কি করোনা নিয়ে হাসি তামাশা করছি পাত্তা না দিতে বলছি না মোটেও না করোনাকে অবশ্যই পাত্তা দিতে হবে সতর্ক হতে হবে বাইরে বেরুলে মাস্ক পরতে হবে বারে বারে হাত ধুতে হবে লোকারণ্য এলাকা এড়িয়ে চলতে হবে সবই করতে হবে কিন্তু প্যানিক হওয়া যাবে না প্যানিক হলে স্বাভাবিক জীবনযাপন বিপর্যস্ত হবে ভীষণ ভাবে তখন করোনায় আপনার মৃত্যুর সম্ভাবনা না থাকলেও প্যানিক থেকে তৈরি ডিপ্রেশনে আপনার মৃত্যুর সম্ভাবনা কিন্তু হুড়মুড় করে বেড়ে যাবে চলুন সকাল সন্ধ্যায় জিকির গুলো নিয়মিত করি বেশি বেশি ইস্তি কফার করি ভয় না পেয়ে আল্লাহর উপর তাক কুল করি এদিকে শুক্রবার রাত সাড়ে আটটায় শেয়ার দেয়া এই লেখাটি প্রথম চোদ্দ ঘন্টার মধ্যে এগারো হাজারের বেশি মানুষ শেয়ার দিয়েছেন এটি লাইক করেছেন চৌষট্টি হাজার ভার্চুয়ালবাসী এছাড়াও ওই লেখার বিষয়ে প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন চার হাজারের বেশি মানুষ এ নিয়ে মুন ইসলাম নামের একজন তার কমেন্টে লেখেন মিজানুর রহমান আজারি আরিফ আজাদ ও ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবি স্যার এই তিন বক্তার এ নিয়ে মুন ইসলাম নামের একজন তার কমেন্টে লেখেন মিজানুর রহমান আজারি আরিফ আজাদ ও ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবির স্যার এই তিন ব্যক্তির কথা এবং লেখা যতই পরিবার শুনি ততই ভালো লাগে মাসাল্লাহ মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাদের নেক হায়াত দান করুন বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা ফারুক হুসাইন লেখেন আলহামদুলিল্লাহ পুরো লেখাটাই পড়লাম এত চমৎকার সুন্দর সাবলীল ভাষায় জনসচেতন হওয়ার জন্য খুবই কার্যকর আশা করি লেখাটার মাধ্যমে অনেকেরই ভয়টা কেটে যাবে এবং যে নিয়মগুলো বলা হয়েছে তা পালন করলে অবশ্যই আমরা আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের রহমতে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে পারবো ইনশাল্লাহ এছাড়া সুমন রায় লক্ষণ নামের একজন তার কমেন্টে লিখেছেন আমি একজন হিন্দু মিজানুর রহমান আজারি ভাই আপনার বক্তব্যগুলো মাঝে মাঝে শুনে থাকি শিক্ষিত মানুষের শিক্ষিত কথা অনেক জ্ঞানের কথাগুলো বলে থাকেন আজারি ভাই বেঁচে থাকুক হাজার বছর আজারি ভাই ভিউয়ার্স করোনা মানেই মৃত্যু নয় বাঁচতে হলে জানতে হয় বিষয়টি নিয়ে যদি আপনার কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন আবারও হাজির হব নতুন কোনো প্রসঙ্গ নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন